Hello guys, sa video nito, pag-uusapan natin ang union of sets, intersection of sets, difference of two sets, and complement of sets. So, sagot tayo ng sample problem. Given universal set U, subset A, subset B, and subset C. Find for number one, the union of set A and B, and the union of set B and set C. So, paano ba kunin yung union ng two sets? So, pag sinabi natin union, pagsasamay lang natin yung elements ng dalawang sets. So, dito, union of A and B, pagsasamay lang natin yung elements ng A and yung elements ng B sa isang set. Okay? Start tayo sa pinakamababang value. So, lowest number dyan is 2. Then, next, 4. So, may dalawang 4 dito. May 4 yung A, may 4 din yung B. Pero, Isang beses lang natin siya isusulat. Okay? 2, 4, then 5, 6. So, ascending order siya na pag sinusulat natin. From lowest to largest number. Then 7, 11, and 14. So, dalawa yung 14. Isang beses lang natin siya isusulat. Okay? So, ito na yung union ng A and B. Again, Lahat ng elements dito is yung elements ng A and elements ng B pinagsama lang natin sa isang set. Next, union of B and C naman. So, pagsasamay naman natin yung elements ng B tsaka elements ng C sa isang set. So, sulat na natin. Again, uh, ascending order. Mag-start tayo sa lowest number. So, lowest is 4. Next, 5. 7, dalawa yung 7 natin. Pero isang beses na natin siya susulat. Then, 11, 14, 20, and 21. Okay? Again, lahat ng mga elements dito, elements lang ng B and elements ng C, pinasama lang natin sa isang set. Yun lang yung ibig sabihin ng union. Next, intersection of sets naman. So, yung symbol ng intersection of set is ganito. Baliktad lang siya na U. Okay? So, yung ibig sabihin naman ng intersection of sets, ito yung mga elements na common sa dalawang set mo to. So, ilalagay lang natin dito yung mga elements na common sa A and B. So, ibig sabihin, yung mga elements na makikita natin sa A, na makikita rin natin sa B. Okay? Yun yung ibig sabihin ng intersection. So, ano yun? 4. Same silang may 4. Okay, may 4 yung A, may 4 din yung B. So, lagay natin dito, 4, ano pa? 14. Okay, may 14 yung A, may 14 din yung B. So, yun lang, wala na. So, yun lang. So, therefore, yung intersection ng A and B is 4 and 14. Next, intersection naman ng set B and set C. Again, Ito lang yung mga elements na common sa B and C. Yung mga elements na makikita natin sa B, na makikita rin natin sa C. So, ano yung mga yun? 7. May 7 yung B. May 7 din yung C natin. So, lagay natin dito. 7. Then, so, yun lang. Wala na. So, isa lang yung intersection nila. So, therefore, yung intersection ng B and C is 7. Next, uh, dito naman tayo sa difference of two sets. So, pag difference of two sets, naka-minus siya, no? So, una, A minus B. So, paano natin siya makukuha? Ibig sabihin lang nito, tatanggalin lang natin yung elements dito sa A na makikita rin natin sa B. Or yung intersection nilang dalawa. Yung intersection ng A and B, tatanggalin natin sa set A. Okay, so, ganito. So, ano yung makikita natin sa B? na makikita rin natin sa A. Okay, ano yung mga elements na yun? That is 4 and 14. So, ito yung intersection ng A and B. Now, yung A minus B is yung matitira sa A pag tinanggal natin itong mga intersection. Okay? So, ano yung matitira? 2 6 and 11. Okay? So, yung mga elements na makikita mo sa B na makikita pa rin sa A, tinanggal natin. Okay? 
So, 2, 6, 11 na lang yun ang tira. Yun yung ibig sabihin na A minus B. So, pag B minus A naman, tatanggalin naman natin yung mga elements sa B na makikita natin sa A. Okay? Yung intersection ng A and B, tatanggalin natin sa B. So, ano yung intersection ng A and B? 4 and 14. So, tatanggalin natin ito sa B. Okay? Yun yung ibig sabihin ng B minus A. So, anong matitira sa B pag tinanggal natin yun? 5 and 7 na lang. Okay? B minus A. Tinanggal natin yung mga elements na hindi ito sa A na makikita natin sa B. Okay? Then, C minus B naman. So, tanggalin naman natin yung elements na nandito sa C na makikita natin sa B. So, ano yun? Ang intersection ng B and C. So, elements na makikita natin sa B na makikita rin sa C, that is 7. Both sila may 7. So, isubtract daw natin yun sa C. So, tanggalin natin yung 7 sa C. Anong matitira? 11, 20, and 21. So, yun lang yung ibig sabihin na uh, difference of two sets. And lastly, yung complement of set. So, yung complement of set naman, yung sagot natin dito, kinukuha natin siya sa universal set. Okay? Yung ibig sabihin lang ng complement of A, tatanggalin lang natin sa universal set yung mga elements na, na makikita natin sa A. Okay? Yung mga elements na nandito sa universal set, na nandito rin sa A. So, ano yung mga yun? 4, out 2, 4, 6, 11, and 14. Okay? So, tanggalin natin yan sa universal set. So, anong matitira? 5, 7, 20, and 21. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng complement of A. Tinanggal natin yung mga elements ng A dito sa universal set. Okay? Yung matira, ito na yan. Then, complement of B naman. So, tanggalin naman natin yung elements na nandito sa B dito sa universal set natin. Okay? So, 4. So, tanggalin natin itong 4. 5, 7, and 14. So, tanggalin natin ito. So, yung matitira sa universal set is 2, 6, 11, 20, and 21. Okay? So, tinanggal natin yung mga elements ng B sa universal set. Yun yung ibig sabihin na Complement of B. Yan, complement of C, last. Nanggalin naman natin yung elements ng C dito sa universal set. So, ganun lang yung complement. 7, 11, 20, 21. So, anong matitira sa universal set? Pag tinanggal natin yung ngayon, 2, 4, 5, 6, 11, 14. So, tinanggal natin yung mga elements ng C sa universal set. Yun yung sabi ng complement of C. Okay? So, yun lang para sa operation of sets. Sana nakatuloy yung video ito. Thank you for watching and don't forget to like this video. Thank you.